বাংলাদেশ ক্রিকেটের বিজয় সূর্য যার আগমনে নতুন স্বপ্নের দিশা হয়েছিল উন্মোচিত সেই মাশরাফি বিন মর্তুজা যার খেলোয়াড় জীবনে ইঞ্জুরি নামক রাহু সর্বদাই গ্রাস করতে চেয়েছে তাকে দেখে নেওয়া যাক এক নজরে মাশরাফি বিন মর্তুজার ইঞ্জুরির সকল জানা অজানা তথ্য প্রথম ইঞ্জুরিতে আক্রান্ত হন দুই সালে জিম্বাবুয়ের সাথে সিরিজ চলার সময় বল করতে গিয়ে পিঠে ব্যথা পায় এরপর দুই হাজার দুই সালে নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান বাংলাদেশ সফরে আসলে মাশরাফি তাদের সাথেও খেলতে পারেনি কারণ পিঠের ব্যথা সেরে ওঠার পর সে পুনরায় হাঁটুর ব্যথাতে আক্রান্ত হয় এবং তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হয় এরপর দুই হাজার তিন সাল তার প্রথম অপারেশন হয় এবং এই কারণে তাকে আট মাস এই পুরোটা সময় খেলার বাইরে থাকতে হয় ইঞ্জুরির কারণে দুই হাজার তিন সালের বিশ্বকাপও তিনি খেলতে পারেননি দুই হাজার তিন সালের অক্টোবর মাসে ইংল্যান্ডের সাথে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার সময় তিনি আবারও হাঁটুতে ব্যথা পান আর এইবারে তাকে একটি বছর নীরব দর্শক হয়ে খেলার বাইরে থাকতে হয় এরপর দুই হাজার পাঁচ সাল দুই হাজার পাঁচের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা সফরে যায় কিন্তু প্রথম টেস্ট খেলার আগে তার পিঠের ব্যথা অনুভূত হয় এবং সিরিজের মাঝখানে তাকে দেশে ফিরে আসতে হয় সিরিজের মাঝখান থেকে ফিরে আসা এটি তার ষষ্ঠবার তাকে স্ট্রেস ফাটলের কারণে তাকে দেশে পাঠানো হয় এই সময় তার সুস্থ হতে প্রায় ছয় থেকে বারো সপ্তাহ সময় লেগে যায় দুই হাজার আট সালের আগস্ট মাসে অস্ট্রেলিয়ার সফরে যাওয়ার আগে থেকে তার হাঁটুতে ব্যথা অনুভূত হয় তারপরও তিনি সিরিজের সবগুলো ব্যাচ খেলেছেন এবং খেলা শেষে তার হাঁটু পরীক্ষা করান এবং হাঁটুর ভেতর থেকে তরল জাতীয় পদার্থ বের করা সহ তাকে অপারেশন করতে বলা হয় এই অপারেশনের জন্য তাকে ছয় থেকে আট সপ্তাহ পুরো রেস্টে থাকতে হয় দুই হাজার নয় সালের জুলাই মাসে জিম্বাবুয়ের সাথে প্রথম টেস্টের শেষ দিনে হাঁটুতে ব্যথা পায় এবং তিনি শেষ দিনে ফিল্ডিং করতে পারেননি ওই বছর এর আগস্ট মাসে মাশরাফি তার হাঁটুর অপারেশনের জন্য অস্ট্রেলিয়া যান এই অপারেশনের জন্য তাকে প্রায় ছয় সপ্তাহ রেস্টে থাকতে হয় দুই হাজার নয় সালের অক্টোবর মাসে আবারও জিম্বাবুয়ে যখন বাংলাদেশ সফরে আসে তখন মাশরাফিকে অধিনায়কের দায়িত্ব পুনরায় দেওয়া হয় কিন্তু সে সময় তিনি আবারও ইঞ্জুরিতে পড়েন দুই হাজার নয়ের জুলাই থেকে দুই হাজার দশ সাল পর্যন্ত মাশরাফি ইঞ্জুরিতে থাকার কারণে কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি এ হাঁটুর ব্যথা সেরে যাওয়ার পর তিনি আবারও ইঞ্জুরিতে পড়েন নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশ সফরে আসলে এবার পিঠের ব্যথা বা হাঁটুর ব্যথার জন্য নয় জ্বরের কারণে সে আবারও ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়েন এর কিছুদিন পর ইংল্যান্ড আসে বাংলাদেশে তাকে আবারও অধিনায়কত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয় কিন্তু দায়িত্ব পেলে কি হবে দুর্ভাগ্য তো আর তাকে ছাড়েনি তিনি আবার ইঞ্জুরিতে পড়েন এবং এইবার ইঞ্জুরিতে পড়ার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি আর অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পালন করবেন না দুই হাজার দশ সালের অক্টোবর মাসে নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশ সফরে আসে পাঁচটি ওয়ান ডে খেলার জন্য এবং এই ম্যাচে মাশরাফি দলে ছিল কিন্তু পায়ের গোড়ালিতে আঘাত পাওয়ার কারণে তিনি এই সিরিজ খেলতে পারেননি একই বছরে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ খেলার সময় লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় আর এই জন্য তিনি দুই হাজার এগারো সালে দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে পারেননি শুধু নীরব দর্শক হয়েছিলেন ইঞ্জুরি কাটিয়ে ওঠার পর তিনি দুই হাজার এগারো সালে আবারও অস্ট্রেলিয়ার সাথে খেলার জন্য ডাক পান এই সিরিজের তৃতীয় ওয়ান ডে খেলার সময় তিনি আবারও ইঞ্জুরিতে পড়েন এবং তাকে আবারও থেমে যেতে হয় তবে এই থামা একেবারে থেমে যাওয়া নয় ডিসেম্বর মাসে তাকে আবারও অপারেশন করতে হয় এবং দুই হাজার বারো সালের মে মাস পর্যন্ত তাকে বিশ্রামে থাকতে বলা হয় মাশরাফির এই ষোলো বছরের ক্রিকেট জীবনের ইঞ্জুরির কারণে তাকে এগারো বার মাঠের বাইরে যেতে হয়েছে ও সাতবার অপারেশন টেবিলে যেতে হয়েছে তবু হার মানেননি এই দেশপ্রেমিক বীর শুধু দেশকে ভালোবেসে সংসপ্তকের মতো বারবার নিজেকে সঁপে দিয়েছেন বিপদের কোলে এমন ঘটনা ক্রিকেট ইতিহাসে বি সত্যি বিরল তাই তো বারবার শুধু সম্মান জানাতে ইচ্ছা করে এমন বীর খেলোয়াড়কে ডিয়ার ভিউয়ার্স ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করে শেয়ার করতে ভুলবেন না সেলিব্রিটিতে জানা অজানা তথ্য জানতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল সেলিব্রিটি লাইফ স্টোরিজ ধন্যবাদ